بعدين هنكمل وراهم بقى وناخد ما يسمى الكون اكسبشن دول هم التو توكس اللي احنا هندرسهم في هذا الشابتر ده الشابتر ده في الاساس المعلومات اللي احنا عندنا يعني فروم بريفيس نوليدج مش اكتر من انه ازاي احسب الديستنس بين تو بوينتس وغير كده ما فيش انا مش عايز اكتر من الكون بتاع زمان وانا هاف تو بوينتس ساي I'm 
point لكن ايه ارض الله اذا بعت ده بس في البدايه هو النوتيشن بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في هذا الموضوع. نرجع بقى للنقطه ولتكن ايه؟ اول حاجه ما علاقه نقطه بنقطه؟ مش مطلوب مني في نقطتين اكثر من انا اقول بس النقطتين دول المسافه بينهم قد ايه؟ طب يو ار جيفن ا بوينت سي اكس 1 واي 1 زد 1 وبعدين بوينت ثانيه اسمها بي مثلا وعندها كوردينتس اكس 2 واي 2 وزد 2 وقال لي هات الديستنس ما بين الاثنين دول اللي هي دي مثلا ده هو نفس الاكستنشن اللي احنا كنا بناخده في السنه اللي فاي فاجورس هيقول ان الديستنس دي از ذا سكوير روت اوف مجموع المربعات بتاعت الجروب لغايه زمان كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اكس 2 ماينس اكس 1 ودي سكوير وبعدين بنقعد عليها واي 2 ماينس واي 1 ودي سكوير الان بنحط كورس جديد للكوردينيت الثالث اللي هو زد 2 ماينس زد 1 سكوير So that gives me the distance between the two points in the space. Space is a three-dimensional space. But it's bad. We know that even it's bad. We have just given you just. Okay, no, but I'm not sure. We have three dimensions. We have three dimensions. Three dimensions. How do you imagine that? We can never imagine that from the left. Three is just the space time of the whole body. Fine, I can imagine. But in mathematics, we can have dimensions that are four. We have n dimensions. We have to take the third dimension to the fourth. يقول لك سيجنال ان ذا ان دايمنشن سبيس لا ان كومبوننتس مش بس ثلاثه زي دول يبقى لا ان كومبوننتس نحسب الديستنس اه نقدر نحسب الديستنس هنسميها الاكليديان ديستنس لو احنا في العربي نقول اكليدس اكليدس اللي هي الاكليديان ديستنس نفس اسم الراجل وبيتكتب كده اي يو ال اي اي دي اي ال اكليديان ديستنس اللي هي المسافه ان انا كل كوردينيت جديد احط له بس كومبوننت ما ان شاء الله عارف خلاص اول تو كومبوننتس سكوير ديفرنس بلس سكوير اوف ذا سكند كومبوننت بلس سكوير اوف ذا ثيرد كومبوننت ديفرنس اند سو سو ات دازنت ماتر ذيس كان بي اكستندد الى اني دايمنشن هنسميه ار ان في المستقبل هنسميه ار ان اللي احنا شغالين عليه ده اسمه ار 3 ار كيو اللي هي ذا ثري دايمنشنال سبيس بس ذا ايديا كان بي اكستندد يبقى انا مش عايز بس بين نقطتين اكتر من ان انا احسب المسافه بين الاثنين. نرجع بقى للايه؟ نطور نفسنا النقطه يعني لما بنوصلها للنقطه بتخلق ستريت لاين، طب وات كان وي سي اباوت ستريت لاين؟ احنا في السنه العام علموك حاجات خواصره للغايه، علموك انك انت قال لك الستريت لاين ده قال لك ازاي نجيب طبعا الايكويشن بتاعك، هاو دو فايند الايكويشن اوف ستريت لاين؟ تفكر زمان كان يقول لك لو انت عارف نقطة وسلوب ميل الخط ونقطة عليه اقدر اجيب معادلة الخط اديني نقطتين على الخط اقدر اجيب لك معادلة الخط اديني ميل الخط والجزء المقطوع من محور الصداد اقدر اجيب لك ايضا معادلة الخط اديني الخط بيقطع قد ايه من محور السنان وقد ايه من محور الصداد اقدر اجيب لك ايضا معادلة الخط مش دول الاربع حالات اللي كنا بناخدها زمان كان عندنا انه مثلا واحد يقول لك واي بتساوي ام اكس بلس سي. فاهم كده؟ انا عايز الخط عباره عن خط مستقيم على المحورين يقطع مسافه من من محور الصداق وعنده جريديان او سلوب بعض الناس بيقولوا عليه جريديان. الامريكان مثلا بيسموه جريديان. ده البريتش او او العكس يعني. الامريكان بيسموه سلوب اللي هي الام دي. البريتش بيسموه جريديان. مش قدام المال ميل الخط. احنا العرب بنسميه ميل الخط. So this is the slope of the gradient of male m of the function. We don't have two axes. Well, I'm telling you, the m can be seen. Can I not give you more than that? And we're telling you that we're going to give you the axis that has the gradient at a, and the slope on it, x1, y1. So I can write the equation y minus y1 over x minus x1 in the male as a weaker male. Go ahead. أو نقول كروس مالتي واي ماينس واي 1 تساوي ام تايمز اكس ماينس اكس واي. في الحالة الثالثة اللي كنتها في السنة العام اللي هي لو أنت عندك نقطتين على الخط زي اكس 1 واي 1 وركز لأن هاز نو أكحال هاز نو طلاب اللي راجعين في السنة العام كل اللي هم موجودين في السنة العام. And you have x2 واي 2. And then you can write the equation y ماينس مثلا واي 1 over x ماينس اكس 1 بعد كده بتقول واي 1 ماينس واي 2 انا عارف الصميم كتاك البيت هو ال x1 ماينس x2 انا عارف ان انا هسلوك في كده وانت تصلحت لانك حمار لان هم محفظينك في السنه العامه 
كان ممكن ابدا بوايت فور يو تو هو انا لما اقول لك نقطتين على الخط هو انا منمرهم هذه النقطه الزرقاء وهذه النقطه الحمراء في نقطتين في الدايره اهو اي كان يوز ايفر وان يا دي يا دي وبعدين الميل بجيبه من بعد النقطتين ازاي اسمه فرق صدار على فرق سمات انهي فرق اللي هيعجبك بس خليك كونسيستنت لو خدت واي واحد ماينس واي اثنين فوق وتحط ده اكس واحد ماينس اكس اثنين تحت بقى واي تبتدي واي تحت سو في كونسيستنت انما كتير هيقول لك دكتور بيكتب غلط اصل احنا ما كناش كده لانك حمار لان هو ما وسعش مداركك وكان كلهم بيكتبوا كده ومش هو السؤال اللي انا هسالك فيه خليك مستعد السؤال برضه اللي انا هسالك ان انا اوريك انك حافظ ولا مدفع في حياتك تمام ده كان الايكويشن بتاع التشكيل بتاعك الصوره الرابعه اللي جاي لك في السنه والعام جاي كده خط ده يقطع مسافه ايه من محور السينات ويقطع مسافه اسمها دي من محور الصدار فقال لك الايكويشن بتاعت الاكس اوفر ايه بلس واي اوفر بي يساوي مش دول كانوا الاربع صور هنا لما تعرض الميل على الاطلاق طيب قول لي بقى بالسلامه كده ما الذي يجمع هذه الصور الاربعه؟ وماذا افعل لو انا نسيت بعد 10 سنين؟ ازاي لما تطلع المعادلات دول؟ لازم ابقى حاططه ولا اروح افتح الشنطه واطلع من الكشكول بتاعي زمان ولا لازم اخش الكمبيوتر واطلع ولا في طفاشه في راسك تطلع الارباح؟ ما هي الطفاشه اللي طلعت الارباح دول؟ عايز واحد بقى يجاوب من تعالى بعيد
الثاني هيبقى واحد بلس الثالث هيبقى كام؟ هيبقى ماينس 1 بلس 5 هذه اسمها البارامتر ايكويشن اوف ذا ستريت لاين ليه سموها بارامتر؟ لان هم جايين ان تيرمز اوف بارامتر اللي هو دي ده اللي انا قلت ان هو سكيلر هيتسمى الان بارامتر المقصود بكلمه بارامتر يعني ايه؟ كل ما تغير الفاليو اوف دي توصل لنقطه مختلفه على الاقل يبقى ا بوينت اون ذا ستريت لاين از ا فاليو اوف دي كل ما اديك فاليو تي تجيب نقطه اقرب، ما اديك فاليو ثانيه تجيب نقطه ثانيه. وعشان انت عشان ترسم الخط انت محتاج نقطتين اثنين بس. فانا هدي لك تو فاليوز اوف تي تبقى عارف نقطتين على الخط وصلهم على طول يديها تبقى ايه الخط لكن انا اقدر اغطي الخط كله باختيارات الفاليوز اوف تي. حد مش فاهم انا عملت ايه؟ ايه بقى ده؟ ليه انا كتبت كده؟ لان ليه ده الاكس، ده الاكس كوردينيت بتاع اي نقطه على الخط. وده الواي كوردينيت بتاع اي نقطه على الخط، وده الزد كوردينيت بتاع اي نقطه على الخط. الاكس واي وزد بتغيروا اه كل ما غيرت تي تغيروا كل ما غيرت تي دي نقطه جديده وهكذا طيب عندنا كمان حاجه ثانيه صوره اخرى من صور معادلات الخط المستقيم صح كده بقى معايا؟ بصوا للحته الاولانيه دي الاكس بكام يا حضراتكم؟ بثلاثه ها ناقص اثنين يبقى انا اقدر اقول ان الاكس ماينس ثلاثه على اثنين هي تي صح او لا؟ طب روح للكوردينات اللي بعديها، الواي بتساوي كام؟ واحد زائد تي، يبقى انا اقدر اقول ان الواي ماينس 1 على 1 برضه ده بيساوي تي. تمام؟ طب روح للتالت، افهم؟ هقول ان الزد بلس 1 على 5 الثلاثة دول قد بعض. ليه؟ لان كل منهم بيساوي مين؟ تي. بيساوي تي. هقول لك هنسميهم ستراتيجيك ايكويشن اوف ذا زمان كان ده اللي بيكتبوه لك الخط المستقيم بتاع السرع والعائق اللي هو كان بقى باي حاجه من الاربع حاجات اللي انا قلتهم كان علاقه بين الاكس والواي تقدر تكتبها كده اي خط علاقته مثلا واي بتساوي ام اكس بلس اي اقدر اكتبه كده واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد بيساوي السلوب اقدر اكتبه كده ايضا وسنلاحظ ان النقطه اللي على الخط هم دول كده والفاريشن بتاع الخط هم دول ومن ثم لو انا قلت لك ما يسمى بالكارتيشن ايكويشن اوف ذا ستريت لاين اقدر اسالك فين النقطه دي نقطه على الخط تشوفها وانت مغمض هم الكوردينيتس دول بس لازم يكون هنا العلامه دي ماينس ماينس دي ما هيش ماينس اظبطها انا واخليها ماينس سو وات از ذا بوينت اوف ذا لاين هتقول 3 1 سالب 1 اهي 3 1 سالب 1 ما هو الدايركشن بتاع اللاين هو 2 1 5 يبقى ذير فور عندنا الطيب الثالث ده هو اسمه كارتيجيان ايكويشن كارتيجيان ايكويشن او لايك يبقى عندنا ثلاثة فور كارتيجيان ايكويشن وعندنا بارامتر ايكويشن وعندنا فيكتور ايكويشن ما عندناش حاجة تانية غير كده في الجيم لاين هدي لك بقى اكزامبل صغير سريع كده افرض انا عايز اجيب لاين عليه نقطتين زي زمان لا اقول لك بسيط خد الدايركشن من النقطتين خد الفرق بين النقطتين في الدايركشن يبقى انا هو عندي اكزامبل اهو فايند ذا فيكتور ايكويشن ذا فيكتور ايكويشن اوف ذا لاين كده باين كده كويس طيب ما احنا نايمين الصبح بس مش فاهم اوف ذا لاين Passing through. Ah, yeah, I'm here. Stick with me, okay? We don't need to sit here. Who is the one who's going to be the one who's going to be the one? Passing through. The number, for example, three, one, five. And the number second, we're going to have minus one to zero or one. How do I find the equation of this line? Basi, we have to say that's a problem. And I suppose I take this. هذا الفورم. ايه اللي انا اخترت دي كفورم؟ طب الاثنين دول بقى مع بعض يعملوا الدايركشن. ومرة أخرى الدايركشن هو عبارة عن الدفرنس ما بين الفورم دي والفورم دي. ليه؟ أي واحد يجرب ليه الدايركشن؟ ليه؟ 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 ليه
الطريق لغايه ما يلاقي نفسه مش قادر يكمل يوقف. انا لسه ما اتفرجتش على درجات اعمال السنه بتاعتي. ولكني عرفت ان في كاتبه ناس كاتبه زباله. ناس كاتبه حاجات لا علاقه لها بالماتماتيكس. جابوا كلام جميل. الله اعلم. هؤلاء الناس هيتقصوا قصة ليه؟ عشان الناس اللي الحارة اللي بتيجي المحاضرة ويقعدوا في النص كل دول واخدين سبارك من العالم أنا بنبه إن شاء الله أصحى الورق أنا معينة أخليه أصحى هو ورق أعمال السابق بس أنا كاتب لهم فيري ستريكت روز اللي مش كاتب أنت هو ما تكتبوش ولا ضرب
ارجع للبروجرام دي ليه؟ خلينا ناخد دول سته ايه وهنا فيكتور تاني اسمه؟ احنا جمع الفيكتور السهل اقدر اجمع الكورسبوندنت ضرب الفيكتور السهل سبتراكت الكورسبوندنت كومبوننت ضرب الفيكتور في سكيلر عادي تضرب كل كومبوننت في سكيلر انما دلوقتي نقدر نعرف ضرب الفيكتور ما عندناش حاجه اسمها قسمه فيكتور على فكره عندنا ضرب الفيكتور في نوعين من الضرب في نوع هنسميه سكيلر بروجكت الكتب بتسميه دوت بروجكت ايه دوت بي ويتسمى سكيلر لان النتيجه بتطلع سكيلر وفي كروس بروجكت ايه كروس بروجكت فانا عايز اعرف لك ايه هو ده وايه هو ده بيكون هيستار افرض ان الفيكتور ايه كان عنده الثلاثة كومبوننتس كده A1 A2 A3 وعندنا الفيكتور B كان عنده الثلاثة كومبوننتس B1 B2 B3 عندي فايل A دوت B اللي هو السكيلر برودكت على عينه A1 B1 بلس A2 B2 بلس A3 B3 يبقى الدوت برودكت او السكيلر برودكت بنضرب كل كومبوننت في الميلاد ولكن هيطلع عدد عشان كده التسميه سكيلر بروجكت وليه سموه كمان دوت لان احنا بنحط دوت كابيتيشن في الكتب سواء الكتب تلاقي اسم دوت بروجكت واسم سكيلر بروجكت طيب عباره عن كده حسبه دي طيب ناو وات از ذا كروس بروجكت بقى لا كروس بروجكت بقى حاجه مهمه جدا بناخدها في البيزنس الاي كروس بي كده فكروس يطلع فيكتور تاني جديد كده بيربنديكلر على كلا الفيكتورز الاصليين او بيربنديكلر على البليد اللي بيحتوي الاثنين دول ما هو انت لما تديك اثنين تو فيكتورز اقول لك بيعمل له مستوى بيعمل له مستوى ده خلاص لما اضرب الفيكتور ده بالفيكتور ده بيروح طالع لي فيكتور ثاني كده عمودي على الاثنين او عمودي على المستوى وهو لو عمودي على المستوى فرخيل ده هيبقى عمودي على كل الخط في هذا المستوى فكانه عشان كده زميلي كروس برود او فيكتور برود لما ده بنسميه سكيلر بروت. سو ذيس از وات؟ وات از ايه كروس بي؟ اولا لو تو فورمولا ده هنتعلمهم دلوقتي. هو الماجنتيود طول الفيكتور بتاع الاولاني في طول الفيكتور الثاني في الساين بتاع الانجل بين التو فيكتور. لو فرضنا ان الانجل بيكون ده تو فيكتور دي اسمها ثيتا يبقى هيطلع كده. ده الماجنتيود. طب والدايركشن بتاعه؟ نقول عمودي على كل من الاي والبي. ال از بيربنديكلر على الاثنين A و B طيب ده هنشوف ايه العلاقه دي هنلاقي ان الدوت برودكت ده العلاقه بالكوزاين بتاع الاثنين بينما الكروس برودكت ده العلاقه بالساين بتاع الاثنين طيب كمان ليه حاجه ممكن اطلعه على انه مره واحده كماجنتيود وكفيكتور اكتب ديتيرمنت حد ما شافش المحددات قبل كده؟ اكيد شفت المحددات المحدد ده هيبقى ايه؟ هيبقى اي وجي وكي السطر الاول السطر الثاني مركبات المتجه الاول اي 1 اي 2 اي 3 السطر الثالث مركبات المتجه الثاني اي 1 اي 2 اي 3 كما ترى النتيجه هتطلع فيكتور فيها اي وجي وكي ده من السهل جدا ان انا اجيب الكروس برودكت من ده ده في الفيزكس شفناه شفناه في حد فاكر خدت قاعده في اليد اليوم ولا ما خدتش؟ شكلها ايه؟ بيجو فروم ايه كروس بي؟ يجي ده فيكتور بيرمنديكلر على الاي وعلى البي وليه ماجنتيود؟ الماجنتيود بتاعه عباره عن ايه؟ هو الماجنتيود الاولاني في الماجنتيود بتاع الثاني بالصاير بين الاي وبين الثاني. انما الدايركشن بتاعه هيعرف على الاي والجي والكي دول فانا بضرب عصفورين بحاجه واحده بختار في الطب محدد ده. طيب نرجع بقى للدي دول متى يتعامل المتجهات؟ كيف Bye. 
زاوية حادة أو قائمة أو مفاجأة منين؟ من إشارة البصمة كانت إشارة البصمة موجبة ما هي زاوية حادة إشارة سالبة ما هي زاوية مفاجأة زيرو يبقى الزاوية قائمة 90 درجة بين نرجع بقى للمشكلة اللي أنا كنت عايز
الهندسه دي لنقطه في المتحرك بعدها عن نقطه ثالثه مقدار ثالث وبالفعل كده هتثبت السلم اللي هو مركز الثاني تمسك كده ده السلم وهاخد نقطه تتحرك بحيث بعدها عن السلم مقدار ثالث لما تلف النقطه اللي بتتحرك تمسك ايه في الفراغ؟ تمسك دائره يبقى الدائره هي المحل الهندسي